గుడ్ ఈవినింగ్ ఇప్పుడే చెప్పారు కదా మనం ఎంత షార్ప్గా ఉండాలి మనం అంటే నీ పక్కన ఫ్రెండ్ నేను టచ్ చేస్తే వాడు చేయి కట్ అయిపోవాలి యూ షుడ్ బి సో షార్ప్ ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో అసలు నిన్ను చూస్తే నీ రెస్పాన్స్ చూస్తే నీకే మోటివేషన్ అవ్వాలి బా నాకు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నానా అదే ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా కన్నా ఎంత యాక్టివ్ నాకు ఎలా వచ్చింది రాజమౌళి కన్నా నేను ఇంత ఇంత బెస్టా నేను ఓకే రాజమౌళి కన్నా ఇంత బెస్టా నేను ఇంతకాలం తెలియలేదే నాకు అది ఎవరో చెప్పడు నీ రెస్పాన్స్ నీ నోట్లో వచ్చే పదం నువ్వు ఎట్లా మోటివేట్ చేసుకుంటున్నావు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏం అవుదాం అనుకుంటున్నావు ఒక మిర్రర్ పెట్టుకో బిడ్డల ముందు కూర్చో అనుకో రాజమౌళి చి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫోర్ ఇయర్స్ కో సినిమా చేస్తాడు నేను ఆరు నెలల్లో గ్రూప్ అని కొడతా ఎవరి గ్రేట్ వాడికి రెండు వందల నలభై టెక్నీషియన్స్ ఇద్దరు టాప్ హీరో నేను ఒక్కడనే హీరో నేనే డైరెక్టర్ నేనే ప్రొడ్యూసర్ కానీ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేది మాత్రం రాజు సార్ ఎకానమీ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేది మాత్రం రాజు సార్ రైట్ సో ప్రతి క్షణం నిన్న నువ్వు మోటివేట్ చేసుకో నెక్స్ట్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేద్దామా ఇక సబ్జెక్ట్ వెళ్ళడానికి ముందు నేను ప్రతి డయాస్ పైన ఎక్కడ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసిన నా గురువులందరికీ కూడా నేను ఒకసారి నా రెస్పెక్ట్ తెలియజేస్తాను ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ రూమ్ సీనియర్ గారి దగ్గర నుంచి నా గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నేను ఒకసారి నమస్కారం చేసి ఈ డాష్ పైన ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా వాళ్ళు ఉన్న బట్టే నీకు ఉన్నారు మై ఫస్ట్ గురు మై మదర్ సో నేను ఏ డాష్ పైన ఎక్కడ క్లాస్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ నా అందరు గురువులకి నమస్కారం చేసి నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను రైట్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ సిలబస్ తప్ప వచ్చేద్దాం మీద ఎందుకంటే సార్ చిన్న సార్ కానీ సాధు నరసింహారెడ్డి సార్ కానీ కూడా పారామీటర్స్ మీకు ఇచ్చేసారు మన పారామీటర్స్ అప్పర్ లిమిట్ ఇచ్చారు లోయర్ లిమిట్ ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ యూపీఎస్సి వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్ ఏపీపీఎస్సి సో దీస్ ఆర్ యువర్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ అంటే మీ ప్రిపరేషన్ ఏపీపీఎస్సి ఎందుకు అన్నారంటే రీజన్ కూడా చెప్పారు కదా సీనియర్ గారు మనకి ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది యూపీఎస్సి కంపాటబిలిటీ ఎగ్జామ్ అంటే చేశారు వాళ్ళు మనకి మనం కలిసినటువంటి రాష్ట్రాలు సో మీ ప్రిపరేషన్కి ఇవాళ క్లాస్లోని ఇవాళ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే కనుక ఒక అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని ఏమంటున్నాం ఈ లిమిట్స్లోనే ఉండండి మీరు ఈ లిమిట్స్ని క్రాక్ చేయండి ఈ లిమిట్ నుంచి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఈ లిమిట్కి కన్నా తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు సో యూ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ లిమిట్ అని ఒక లిమిట్ పారామీటర్స్ ఇచ్చేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఈ రూమ్లోనే మొత్తం మనం ఇచ్చి ఈ రూమ్లోనే ఫుట్బాల్ ఆడండి అన్నప్పుడు దీనికి తగ్గట్టుగా మన ప్రిపరేషన్ దీనికి తగ్గట్టుగా మన యొక్క గేమ్ టెక్నిక్ దీని తగ్గట్టుగా మన యొక్క ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వాస్ రైట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వస్తే మీ దగ్గర అందరి దగ్గర సిలబస్ షీట్స్ ఉన్నాయి మనకి సిలబస్ షీట్ చూసేటప్పుడు మహాభారతంలో ఓకే అర్జునుడు చిన్న స్టోరీ ఉంటుంది ఒకటి మనకి చాలా రిపీటెడ్గా నేను చెప్పేటువంటి స్టోరీని దాంట్లో చాలా ఒక విధమైనటువంటి యాజ్ అ స్టూడెంట్గా మనకి యాక్ట్గా ఉండేటువంటి ఒక చిన్న స్టోరీ ఈ పాండవులు పాండురాజు కుమారులు వాళ్ళు విద్య నేర్చుకోవడం కోసం ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ద్రోణ సో ద్రోణాచార్యుడు ఏం చేస్తాడు డే వన్ అందరినీ కూడా ఆ దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఒక చెట్టు పైన ఒక బర్డ్ ఒక బొమ్మ లాంటిది ఒకటి దాన్ని పెట్టేసి ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచి ఏమడుగుతాడంటే నువ్వు విల్లు తీసుకుని ఓకే యారో తీసుకుని ఆ చెట్టు పైన నీకేం కనబడుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వస్తాడు ఒకటి నాకు ఆకర్షణ కనపడింది అంటారు ఒకళ్ళు చెట్టు కనపడింది అంటారు ఒకళ్ళు ఆ చెట్టు కొనేటువంటి లీవ్స్ ఆ ఫ్రూట్స్ ఏవైతే అవి కనపడింది అంటారు ఒకడు వచ్చి నాకు బర్డ్ కనపడింది అంటాడు కానీ ఒక్కడు మాత్రమే ఆ బర్డ్ కన్ను కరెక్ట్గా కనపడుతుంది నాకు అంటాడు అంటే అర్థమేంటి వాడికి అసలు ఏమీ తెలియకపోయినా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఏమని నేను ఇది టార్గెట్ చేశాను చెప్పాల్సిన అవసరంలా వాడు ఫిక్స్ అయిపోయి వచ్చాడు అక్కడికి అనమాట మిగతా వాళ్ళందరూ యాంబిగ్యూటీతో వస్తే ఒక్కడ మాత్రమే ఫిక్స్ అయి వచ్చాడు అప్పుడు ఆ గురువు గారు ఏమంటారంటే ఎస్ ఒకసారి నువ్వు బాణాన్ని సంధించమని చెప్తాడు ఆరో బాగు తీసుకుంటాడు ఆరో షూట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా టార్గెట్ రీచ్ అవుతాడు మనం సో ఇక్కడ మీకు యాంబిగ్యూటీ అనేటువంటిది ఉండకూడదు ఇప్పుడు నేను చాలామంది స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుతున్నాను కొంతమంది యూపీఎస్సీకి వెళ్ళాలా గ్రూప్ వన్కి వెళ్ళాలా అదొక యాంబిగ్యూటీ గ్రూప్ వన్కి వెళ్ళాలా గ్రూప్ టూకి వెళ్ళాలి అదొక యాంబిగ్యూటీ మనకి సో దయచేసి ఇటువంటి యాంబిగ్యూటీలన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి 
మీరు దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు దానికి మాత్రమే మెంటల్గా సైకలాజికల్గా ఇతర ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా ఫస్ట్ దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఎస్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ వర్క్ దానికి రీజన్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసేవి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎక్కువ ఉండటం మనకి చాలా ఇయర్స్ తర్వాత గ్రూప్ వన్ రావటం అండ్ సోషల్ ప్రెస్టేజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటే చూస్తే ఇవన్నీ చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ మనకి ఇవన్నీ కూడా సో ఐఎమ్ అప్లైంగ్ ఫర్ గ్రూప్ వర్క్ గ్రూప్ వన్లో ఫైవ్ నాట్ త్రీ వేకెన్సీస్ ప్రైమ్ వేకెన్సీస్ అన్నీ మనకు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఈవెన్ మన పక్కన ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాకు కొంతమంది తమిళనాడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళు కూడా సార్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే పదిహేను వేకెన్సీలు వస్తున్నాయి కదా ఈ ఫిఫ్టీన్ వేకెన్సీస్లో మేము తమిళనాడు నుంచి వచ్చే ఏమైనా రాస్తే అంటే ఇక్కడ తెలంగాణ నోటిఫికేషన్ అంటే కూడా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కాదమ్మా మన పక్కన ఉన్నటువంటి ఏపీ వాళ్ళని ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి తమిళనాడు స్టేట్ వాళ్ళు కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యేంత నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మనకి క్రియేట్ అవుతున్నాయి మరి ఎక్కడో సాంబార్ తినేటువంటి వాడే అంత అట్రాక్ట్ అవుతుంటే బావర్చి బిర్యానీ తినేటువంటి మనం ఎలా ఉన్నా చెప్పండి మందీరా నీళ్ళు తాగుతూ ఇరానీ చాయ్ తిని తాగి ఈ బావర్చి బిర్యానీ తినేటువంటి మనం ఎంత స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్ తో ఉండాలి చెప్పండి మనకి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ కమిట్మెంట్ సెకండ్ సిలబస్ కెళ్తే మనకి త్రీ స్టెప్స్ మీకు తెలిసిందే స్టెప్ నెంబర్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ స్టెప్ నెంబర్ టూ మెయిన్స్ అండ్ స్టెప్ నెంబర్ త్రీ ఇంటర్వ్యూ ఇంకా ప్రిలిమ్స్ మన సిలబస్ వచ్చేస్తే కనుక ప్రిలిమినరీలో మీకు మొత్తం ఉన్న టాపిక్స్లో టాపిక్ నెంబర్ ఫైవ్ అండ్ టాపిక్ నెంబర్ టెన్ ఓకే యూ టేక్ యూ టేక్ డౌన్ యువర్ సిలబస్ షీట్ ప్రిలిమినరీ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ ఓకే అవుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ టాపిక్స్ టాపిక్ నెంబర్ ఫైవ్ అండ్ టాపిక్ నెంబర్ టెన్ ఈ రెండు మనం ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టాపిక్ నెంబర్లో మొదట మనకి ఇండియన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అతని మీద ఇండియన్ ఎకానమీ అన్నారు అండ్ టెన్త్ టాపిక్లో మనకి ఈ పాలసీస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అన్నారు అక్కడ మీకు ఏం చదవాలి అనేటువంటి బోర్డర్ ఇవ్వలేదు గమనించండి అక్కడ క్లియర్గా ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏం చదవాలి తెలంగాణ పాలసీస్లో ఏం చదవాలి అనేటువంటిది అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయలేదు బట్ ఎప్పుడైతే మనకి మెన్షన్ చేయలేదో మనం ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాక్ట్ మనం ఏం చేస్తాం మనం అంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏదైతే మెయిన్స్ పేపర్లో మనకి ఏదైతే ఉన్న ఇండియన్ ఎకానమీ అది ఇక్కడ చదవాల్సి మెయిన్స్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మనం తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాం అక్కడ అంటానికి మీకు ఓన్లీ ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అని అన్నారు కానీ వాడు తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ అడగచ్చు ఇండస్ట్రీస్ అడగచ్చు సర్వీసెస్ అడగచ్చు ఆర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అడగచ్చు మనకి ఎందుకంటే ఒక్కసారి వాళ్ళు సిలబస్ ఇస్తే రేపు ఎగ్జామినేషన్లో ఏదో క్వశ్చన్ వస్తే నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్లో ఇచ్చారు ఎందుకు ఎట్లా ఇచ్చారు మాకు నమ్మక ద్రోహం చేశారు మీ ఇన్ని నెలలు కష్టపడ్డాం నా తొమ్మిదో నెల ఇప్పుడు అని అడగకూడదు అట్లా ఓకే యూ షుడ్ ప్రిపేర్ అంతే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక సిలబస్ ఇస్తాడు ఆ సిలబస్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ డీవియేషన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది మనకి ఎస్పెషల్ ఎకానమీలో ఎస్పెషల్ ఎకానమీలో చెప్తున్నాం మనకి రైట్ ఆ డైవర్షన్ ఆ డీవియేషన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది సో అది ఫస్ట్ కవర్ చేయాలి కదా మనం ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ అనేటువంటి దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి కదా సో కాబట్టి ఆ ఫిలిమ్లో ఎగ్జామినేషన్లో మెయిన్స్లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఎకానమీ కంటెంట్ ఇక్కడ ఫిలిమ్స్లో చెప్పుకుంటాం అలాగే మెయిన్స్లో ఉన్న తెలంగాణ ఎకానమీ కంటెంట్ మొత్తం ఇక్కడ చెప్తాం మనకి సో ఇది ఫస్ట్ ఫిలిమ్ బ్యాక్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ నాన్ ఎకనామీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మనం ఎకానమీ ఆర్ ఎకనామిక్స్ కొంతమంది ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ అంటారండి ప్లీజ్ బి క్లియర్ మనకి ఎకనామిక్స్ అనే సిలబస్ లేదు ఎకనామిక్స్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఎకానమీ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఎకానమీ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ స్ట్రక్చర్ బ్యాంక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి ప్లానింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా ఉంది పావర్టీ ఏంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి అంటే ఒక బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ కావచ్చు ఒక ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ చేసేటువంటి స్టూడెంట్ కావచ్చు ఒక మ్యాథమెటికల్ బ్యా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కావచ్చు మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సిన్సియర్గా కూర్చొని కమిట్మెంట్తో వర
ఆ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఆయన అసలు బుక్ ఏంటి అని ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి ఇట్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్స్ టూ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అని అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ డిమాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ సప్లై సైడ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్స్ అని ఈ ఈ మధ్య కాలం ఒకప్పుడు మైక్రో మ్యాక్రో అనే వాళ్ళ ఇప్పుడు మైక్రో మ్యాక్రో కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా స్కూల్ పుస్తకాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు డిమాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ సప్లై సైడ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్స్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దేని ఫాలో అవుతున్నాం మనం ఇట్లాంటి సీరియస్ టాపిక్స్ అన్ని మాట్లాడుకుంటే ఇట్ కమ్స్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్స్ బట్ దేవుడి దయ వల్ల మనకి ఎకనామిక్స్ లేదు మనకి ఎకానమీ ఉంది మీకు ఎకానమీ వచ్చా రాదా వెరీ సింపుల్ టెస్ట్ అన్న వంద రూపాయల నోటు మీ జేబులో తీసి కింద పడే రెండు నిమిషాల్లో నీ మనసు గిలగిల కొట్టుకుంటుంది అనుకో నీకు ఎకానమీ వచ్చి ఉంటే అంతకు మించి ఏం లేదు ఓకే పక్కన వాడి ఫ్రెండ్ జేబులో నుంచి ఒక పది రూపాయలు పడిపోయింది మూడు సెకండ్లో అన్ని పడిపోయామనుకో నువ్వు యు ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎకనామిక్స్ నాట్ ఎకనామిక్స్ పర్ఫెక్ట్ ఎకానమీ వచ్చిన స్టూడెంట్ వాడు ఇదే టెస్ట్ చేసుకోండి ఓకే అంత అంటే నేను చెప్పింది ఎంత జోలుగా ఉందో మన సబ్జెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అంతకన్నా జోలుగా ఉంది ద ఓన్లీ థింగ్ న్యూస్ పేపర్ రీడ్ ద ఓన్లీ థింగ్ సిలబస్ ఏమి ఇచ్చారు ఎగ్జాక్ట్గా క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి రైట్ మీ క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ పార్టిసిపేషన్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే నీకు తెలియకుండానే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు నేర్పించడం కాదు ఐ విల్ ప్లేస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ యువర్ డిఎన్ఏ ఐ విల్ చేంజ్ యువర్ డిఎన్ఏ లేదు అట్లీస్ట్ బ్లడ్ రూపాన చేంజ్ అవుతుంది బ్లడ్ రూప నా క్లాస్ ఉన్న తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకో నీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈ రాకపోతే అడుగునన్ను పాజిటివ్ ఓ పాజిటివ్ ఏ పాజిటివ్ కాదు బ్లడ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది కొత్తగా ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ నీ బాడీలో ఎంతవరకు ఉంటుంది తెలుసా ఎకానమీ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ పేపర్ రాసి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది మనకి అప్పుడే తీసింది దాని గురించి సో ఆ ఇంటర్వ్యూ వరకు ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈ క్యారీ ఫర్వర్ క్యారీ అవుతుంది సో అంటే దట్ ఈవెన్ మీనింగ్ ఏంటి యూ హ్యావ్ టు లవ్ ద సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఇష్టపడాలి సబ్జెక్ట్ ఇష్టం ఎట్లా వస్తుంది సార్ బుక్లు పెట్టి చూస్తే వస్తుందా కాదు కదా ఫ్యాకల్టీని ఇష్టపడాలి ఫ్యాకల్టీని ఇష్టపడితే సబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇష్టం అవుతుంది నేను యూపీఎస్సి ప్రిపేర్డప్పుడు నాకు సీనియర్ సార్ గారు ప్రేరణ ఇస్తున్నా ఆయన ఎనిమిది గంటలు చెప్పినా అదే వాయిస్ అదే పిచ్లు చెప్తా ఉండేవాడు నాకు ఎందుకు అది ఇష్టమండి ఇక అప్పటి నుంచి సీనియర్ సార్ క్లాస్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్ళినా సరే అక్కడ వెళ్ళిపోయేవాడిని పర్మిషన్ తీసుకునేవాడిని సినిమా సార్ లాగా కూర్చునేవాడు సార్ గురించి అడిగారు ఎందుకు నన్నే ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నావు వాడిని మరి ఈ దేవుడు ఏమనుకున్నాడేమో ఆయన ఫ్యాకల్టీగా నేను కూడా ఫ్యాకల్టీగా మిగిలి పోవాల్సి వచ్చింది అంతే కదా ఆయనే ఫాలో అవుతాం నేను ఫ్యాకల్టీగా పోతా వచ్చింది కదా రైట్ సో ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఇట్స్ అ జోక్ ఇన్ అ జోక్ దాని నుంచి మనం కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం రైట్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు టెక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక అతని పేరు రామ్ ఒక అతని పేరు శ్యామ్ అంటున్నాం సో వీ హ్యావ్ టూ ఫ్రెండ్స్ రామ్ అండ్ శ్యామ్ రామ్కి లోన్స్ డెట్స్ అప్పులు ఉన్నాయి రామ్కి టెన్ ల్యాక్స్ వర్త్ లోన్స్ ఉన్నాయి టెన్ ల్యాక్స్ లోన్స్ శ్యామ్కి వచ్చేసరికల్లా వన్ క్రోర్ లోన్ అతను ఫ్యామిలీ అనుకోండి మీకు అతను ఫ్యామిలీ అనుకోండి సో శ్యామ్ ఈ సారి డెడ్ బర్డన్ ఆఫ్ వన్ క్రోర్ and ram is having a debt burden of 10 lakhs right question one we leader lo evariki appu ikku we leader lo evariki debt burden or the burden of the law evariki ekku appunnandi ram ka sham ka i want participation sham sham sorry enta amai kulisanu ఓకే రామ్ వాళ్ళ దగ్గర టెన్ ల్యాక్స్ శ్యామ్కి వన్ క్రోర్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ డెడ్ బర్డన్ ఉంది సో మనం ప్రైమా పేసే చూస్తే అనిపిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా షాప్ 
అయ్యో శ్యామ్ ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నావురా నీకు వన్ క్రోర్ లోన్స్ ఉన్నాయా అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా బాధపడతా ఉంటాం మనం ఓదారుస్తూ ఉంటాం మన పక్క రాష్ట్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓదార్పు యాత్రలో ఆయనకి మించిన వాళ్ళు లేరు ముద్దుల వీరుడు ఆయన ఓకే సో వన్ క్రోర్ ఏదైతే ఉందో వన్ క్రోర్ బర్డ్ చాలా ఎక్కువ ఇది లే మ్యాన్స్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఎకనమీ అంటే ఒక సాధారణ వ్యక్తి సబ్జెక్ట్ గురించి పెద్దగా తెలియటువంటి వ్యక్తి అనుకుంటాడు దీనికోసం ఇంత పెద్ద స్టర్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఒక వన్ క్రోర్ లోన్ నోడు ఇప్పుడు కూడా వాడికే లోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అంటాం నో దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్ సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్తుంది మనకి అంటే అట్లా కాదు యు టేక్ దేర్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళ ఆస్తులు ఆదాయాలు కలుపు క్లీన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి డిస్ప్యూటెడ్ ప్రాపర్టీస్ కాదు ఓకే సో టేక్ అప్ సమ్ క్యాల్ స్టాండైజేషన్ కోసం వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ కంపారిజన్ చూ ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుదాం మనీ మిస్టర్ రామ్ వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్వర్క్ ఓకే దట్ ఎస్ నిగల్ టర్మ్ నెట్వర్క్ నథింగ్ బట్ ఎసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీస్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్వర్క్ అంట ఇప్పుడు రామ్ ఏమన్నాడు నా నెట్వర్క్ వచ్చేసి వన్ క్రోర్ అన్న అంటే అతను ఆస్తులన్నీ వన్ క్రోర్ అన్నారు ఇప్పుడు షామ్ అడుగుతాం మెడియర్ షామ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యామిలీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు షామ్ ఏమన్నాడు మై నెట్వర్క్ ఈస్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేయండి ఇద్దరిలో డెడ్ బర్డెన్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది రైట్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇతను నెట్వర్క్ ఆస్తులు వన్ క్రోర్ అయితే టెన్ ల్యాక్స్ అంటే పర్సంటేజ్ టర్మ్స్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ డెడ్ బర్డెన్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ నెట్వర్క్ వాల్యూ నెక్స్ట్ శాంత్ వస్తాం మనకి కదా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆస్తుంది వన్ క్రోర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద డెడ్ బర్డెన్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు డెట్ చూస్తావా డెట్ బర్డర్ ని ఒక పారామీటర్ తీసుకుని క్యాలిక్యులేషన్ చేసి పర్సంటేజెస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తావా ఏది కాన్సెప్ట్ అండి పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఇది ఎందుకు ఈ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్తున్నాను ఇవాళ మన కేసీఆర్ గారి పైన విమర్శ ఏంటంటే ఈయన వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఏం చేసింది అప్పులు చేసేసింది రాష్ట్రాలు అప్పుల పాలు చేసేసింది భవిష్యత్తులో ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ పైన నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆఫ్ డెట్ మన కేసీఆర్ గారు తీసుకొచ్చేశారు అనేటువంటిది ఇవాళ ఇక్కడ మన తెలంగాణ బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత మన రీసెంట్ గా ఈ బడ్జెట్ తర్వాత మనకి ప్రధానంగా మన గవర్నమెంట్ పై వచ్చినటువంటి టార్గెట్ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి అనాలిసిస్ చూద్దాం ఓకే ఐఎమ్ గివింగ్ ద అంటే నియరెస్ట్ ఫిగర్ చెప్తున్నారు మీకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగు మీకు స్టేట్ బైఫర్కేషన్ అయ్యే నాటికల్లా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ షేర్ వచ్చిన డెట్స్ లోన్స్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ సెకండ్ ఓకే ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ నాటికి సీఎండేజ్ వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ ఆయన తెలియదు నైంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ డెట్ ఉంది తెలంగాణకి ఇచ్చారు రైట్ అంటే ఇది ఎప్పటి నుంచి మనం తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి తీసుకున్నారు ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి అన్ని అవుట్ స్టాండింగ్ డెట్స్ అప్పులన్నీ ప్రభుత్వం తీసుకుని ఈ క్వాలిటీ పబ్లిక్ డేట్ అంట టెక్నికల్ పబ్లిక్ డేట్ అంట సో ఆ పబ్లిక్ డేట్ వచ్చి నైంటీ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అయితే ఇవాళ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ బడ్జెట్ లో టూ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇచ్చారు ఇస్ అబడిన తెలంగాణ పబ్లిక్ డేట్ అంటే ప్రజా రుణము ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు టోటల్ ఓకే ఎంతండి టూ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ లో నైంటీ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉండి విత్న్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ స్పాన్ లో మీరు చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి వీటికి కాకుండా ఇంకా గవర్నమెంట్ గ్యారంటీస్ ఇస్తుంది లైక్ టిఎస్ఆర్టీసీకి గ్యారంటీ ఇచ్చింది అనుకోండి ఆ టిఎస్ఆర్టీసీ గ్యారంటీస్ అనేటువంటిది ఈ బడ్జెట్ లో ఇచ్చే డెట్స్ లో చూపించాం అవి కూడా అన్ని యాడ్ చేసి వేరే కార్పొరేషన్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసి ఉంటే కనుక ఇంకొక వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇచ్చిన బర్డన్స్ ఉంటాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మన పొలిటీషియన్స్ దాన్ని ఈరెస్ట్ అయితే ఒక త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి సో కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనేటువంటివి ఇప్పుడు మనకి అప్పు భారం అయిపోయింది అని అంటూ ఉంటారు అనమాట అశోక్ నగర్ లో టీ షాప్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కానీ లేదా మీ ఊర్లో మీ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి కానీ చూడంగానే ఏమనుకుంటాడు కరెక్టే కదా టూ థౌజండ్ ఫ
లోన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అంత లోన్ తీసుకోవచ్చా లేదా అంటే ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన ఇష్టానుసారంగా లోన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చా లేదా దాని లిమిటేషన్స్ లేవా ఈ లోన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏ సోర్స్ నుంచి లోన్ మొబలైజేషన్ చేసుకుంటున్నారు పబ్లిక్ డేట్ అంటే ఆ మీనింగ్ ఏంటి మనకి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచన స్టార్ట్ అయిపోవాలి అది క్లాస్ రూమ్లో కాదు నువ్వు పేపర్ తీసుకు చదివిన వెంటనే నువ్వు ఆ న్యూస్లో చూసిన వెంటనే నీతో ఎవరైనా డిస్కస్ చేసిన వెంటనే నీకు ఆటోమేటిక్గా డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అంటావాడు ఇవాళ మన తెలంగాణలో వన్ ఇయర్లో ఒక రెండు లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ వాటర్ ఇట్ మేబీ అవుతున్నారు రెండు లక్షల మంది మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్స్ మంది అవుతున్నారు మీరు ఎప్పుడైతే గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు చూసారా ఆ నిమిషమే ఆ మూమెంటే మీరు తేడా యు ఆర్ డిఫరెంట్ అంతే ఎందుకంటే ఏమీ తెలియకుండా ఒక ల్యాప్టాప్ దగ్గర కూర్చుని అమీర్పేట్లో త్రీ మంత్స్ కోచింగ్ వెళితే ఎక్కడో ఒక జాబ్ వచ్చేస్తున్నప్పుడు మనం అవన్నీ వద్దనుకుని సాక్రిఫైస్ గ్రూప్స్ రిక్వైర్ సాక్రిఫైస్ గ్రూప్ వన్ రిక్వైర్ సాక్రిఫైస్ కమిట్మెంట్ ఎవ్రీడే కమిట్మెంట్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ రైట్ మనకు సినిమాలు ఉండవు ఇక్కడే అద్భుతమైనటువంటి టూరిజం స్పాట్ ఉంది మనకి ఏంటి ఇందిరా పార్క్ ఓకే ఆ ఇందిరా పార్క్ దగ్గరికి వెళ్ళటం లేదు ఈ పక్క సినిమా హాల్స్ ఉంటాయి ఏమి ఉండవు మనం మాడే వాడే మొబైల్ ఫోన్ దగ్గర అన్నీ కూడా మనం వాడేస్తాం కంప్లీట్గా ఇన్ని సాక్రిఫైజెస్ ఇంత కమిట్మెంట్ చేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కంపేరబుల్ ద సో కాల్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి కంపారిజన్ కాదు మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిన్సెస్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారో ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారో ఈ ఆలోచన వచ్చిందంటేనే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఫిల్ ద లాస్ట్ డే యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఏమని నేను డిఫరెంట్ నేను ఒక ఉద్దేశంతో పుట్టాను ఈ భూమి మీదకి ఆ ఉద్దేశం మా కేసీఆర్ టైంలో గ్రూప్ వన్ రూపంలో ఇచ్చాడు నాకు కేసీఆర్ నేను సాధిస్తే రాకపోతే అసలు ఆలోచన నాకు రాదు రాయన ఆలోచన ముందు ఎందుకు మాట్లాడతావు ఫైట్ చేయాలి నువ్వు ఫైట్ చేయాలి ఎవరు అడిగారనుకో రాకపోతే సరే అసలు ఆలోచన ఎందుకు నాకు వస్తుంది నాకు అంతే నేను చేస్తాను వస్తుంది నా రిజల్ట్ అయిన తర్వాత కనిపడు అప్పుడు చెప్తాను ఇక రాకపోతే ఏం చేస్తాను చెప్పాలి సో మనకి థాట్ నెంబర్ టూ ఉండొద్దు ఒకటే థాట్ సెకండ్ థాట్ ఏంటి ఫస్ట్ థాట్ సపోర్ట్ చేసే థాట్ అంతే రెండే థాట్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ సో ఇక్కడ లోన్స్ తీసుకుంటున్నాడు కదా కేసీఆర్ మనకి ఇప్పుడు చెప్పండి కేసీఆర్ వల్ల లాస్ట్ నా అప్పులు పాడైపోయింది రైట్ ఆర్ నా రైట్ ఆర్ నా రా ఎట్లా చెప్పారు ఇంత కరెక్ట్గా రాంగ్ మనసు ఎలా చెప్పగలిగారు యా సో ఇక మీరు ఆన్సర్ చెప్పే ముందు మీరు ఏమన్నా కాని సార్ రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఎగ్జాంపుల్ తెచ్చి ఇక్కడ ఫేస్ చేయండి వీళ్ళ యొక్క లోన్స్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తాం మనకి వాళ్ళ నెట్వర్క్తో కంపేర్ చేస్తాం కదా పర్సనల్ ఏజ్ వస్తుంది కదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటారు ఏంటి ఆ పారామీటర్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నెట్వర్క్ అని కాదు మనకి ఇండివిజువల్గా అయితే ఒక కార్పొరేట్ ఎంటిటీ పరంగా ఒక కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెట్వర్క్తో కంపేర్ చేస్తాం బట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది జిఎస్డిపి గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఒక ఇచ్చి ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ద సేమ్ థింగ్ ఐ అప్లై టు ద స్టేట్ దెన్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద వర్డ్ కాల్ స్టేట్ నెట్వర్క్ రాదర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ వెన్ ఐఎమ్ కంపేర్ ద స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఓకే ఈ అప్పులు వచ్చి మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన పక్కన ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు డెడ్ బర్డెన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర స్టేట్ లైక్ మహారాష్ట్ర ట్వంటీ పర్సెంట్ గుజరాత్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ తెలంగాణ అంటే ఒక ప్రూడెంట్గా బెటర్ ఫిజికల్ పాలసీ బెటర్ ఫిజికల్ డిసిప్లైన్ బెటర్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ మెథడాలజీ ఉన్నటువంటి స్టేట్స్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఐడియా ఇంత మంచి ఫిగర్ అనమాట ట్వంటీ పర్సెంట్ డెడ్ బర్డర్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ పర్ఫామ్ ఎక్సలెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నంత మాత్రాన అదేం బర్స్ట్ అని కాదమ్మా సో 
బయట మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు క్రోడ్స్లో మాట్లాడతారు మనము పర్సంటేజ్లో మాట్లాడతాం సో దీని ఇంగ్లీష్లో స్టేట్మెంట్ ఏమని చెప్తాం ఇప్పుడు ద డెడ్ బర్డెన్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ when you compare it with the its gsdp it is a 25% that means it is a very healthy it is not a dead bird it is a very very healthy and moreover there is a rule called golden rule in the economy we have rule golden rule theory. the golden rule theory says that you take loans and you try to invest for assets creation we call it as capital expenditure తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక కాళేశ్వరం అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ పైననే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోడ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇరిగేషన్ చేసింది ఈ ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవసరాలు తీరుస్తున్నాయి ఈ వన్ ట్వంటీ ఆర్ సోకల్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ కాళేశ్వరం ఏదైతే ఉందో సగం లోన్స్ అక్కడికి వెళ్ళినాయి తీసుకున్నటువంటి లోన్స్లో సగం అక్కడికి డైవర్ట్ చేశారు మనకి సో చూడండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ Raman Shah, I ended with a serious political criticism on KCR. So, it's syllabus, as I said, the syllabus loan content is practical. It's practical. It's a lot of simplest examples. I try to deliver certain important concepts in the economy. Right? ఇక కోర్స్ ఏదైతే ఉందో మనం కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా నేను సిలబస్ ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం ప్రతి యూనిట్ తీసుకుంటూ ఆ యూనిట్ ప్రతి యూనిట్ కి అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి లోయర్ లిమిట్ ఏంటి ప్లస్ మై ప్రోగ్రామ్ అంటే నా ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ముందు ఎకానమీ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మీకు టెర్మినాలజీ ఫస్ట్ అలవాటు చేయాలి ఆ సబ్జెక్ట్ లో కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి మనకి తర్వాత ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కెడతాం మనకి సో మన క్లాసెస్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మీకు చెప్తారు క్లాసెస్ ఎప్పటికి స్టార్ట్ అవుతాయో ఫస్ట్ డే ఆల్మోస్ట్ అండ్ టూ అవర్స్ వరకు ఆ సిలబస్ గురించి సిలబస్ లో ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ గురించి సిలబస్ లో ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ గురించి వాటి గురించి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం అండ్ చివరిగా ఒకటే పాయింట్ చెప్తున్నాను నేను మీకు యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ మై క్లాస్ నేను క్లాస్ లో క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయండి ఐ విల్ మేక్ యూ ద క్లాస్ ద మోస్ట్ ఫనియస్ట్ అండ్ మోస్ట్ లవబుల్ అండ్ మెమరబుల్ క్లాస్ బుక్ సో ఎకానమీ అంటే ఇట్స్ నాట్ సో సీరియస్ రామ్ షామ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఈజీగా నీకు అర్థమైందో ఇంతకన్నా ఈజీగా సిలబస్ మొత్తం అర్థమైపోతుంది రైట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మీ సిలబస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ అని ఫారెన్ ట్రేడ్ అనేటువంటి కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ ఇవ్వలేదు మిగిలినటువంటి టాపిక్స్ అయితే నేను జస్ట్ ఒక సినిమా స్టోరీ లాగా చెప్తాను ఆ స్టోరీలోనే మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఇంకా రైట్ సో అండ్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ జస్ట్ ఒక సెమినార్ లాగా వచ్చాను కాబట్టి మనకి నా వ్యూ నా వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఈ పాటికి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను